你出差怎么提前跟我说一声啊？我忘了嘛。那他呢？我闺蜜最近在找工作，你又正好缺个助理，我就把她安排进公司了。哎呀，不跟你说了，我要登记了。你先去换套衣服吧。好的，穆总。穆总，我早上菜做多了，给你也带了一份。小张，给你吃吧。哦，好，谢谢穆总。你还有事吗？没了。没事，先出去。对不起，穆总，我发错了。又怎么了？我感觉你的闺蜜有点问题。她有什么问题啊？我感觉他对我有意思。大哥，你最近是不是太自恋了？我闺蜜怎么可能对你有意思啊？行了行了，我整理资料呢，好好上班，别脑补一些没用的事儿。谁？是我。又干嘛？请你看这么细，别挂了，进来吧。穆总，你怎么把我删了呀？有事找人事。是七七让你删的我吧？她大学的时候就怕我抢她男朋友，但是我根本不喜欢那个人。大学的男朋友？七七不让我跟别人说，但我实在不想瞒你，因为我们所有人都知道，七七大学的时候被有钱人包养了，给她买各种包、各种名牌手表。我猜你也应该是被她骗了吧？木、嗯、子，找女朋友还是要应该擦亮眼睛。该擦亮眼睛是七七吧？什么意思？她一直当闺蜜的人在背后造她的谣。七七不应该擦亮眼睛。我没造谣，我说的都是事实。我就是她大学男。她的衣服和包都是我帮她买。你的嘴里哪句话是真的？就你这样的人也配当七七的？谁稀罕跟她做朋友啊？她不要的东西就顺手给我，我还得像狗一样对她摇尾巴。她凭什么高高在上？我哪点比不上她？她的东西为什么就不能是我的？你跟我说这么多，你不怕我告诉七七？我要是跟他说是你骚扰过我，你觉得他会信你还是信我呀？七七，你信谁啊？七七，我不用解释了。原来我在你心里是这种人，我们就当没认识吧。你走吧，受委屈了吧？还好，对不起，之前没有相信你。你明天什么时候下飞机？你听我。好啊。你的车换挡在哪儿啊？不是，我这是自动挡。哦，找到了，找到了。哦，对不起，对不起，你没事吧？这可是我的午饭，你得陪我。呃，那我请你吃午饭吧。好吧。您好，一共两百块。哦，好的。对不起啊，支付失败了。啊，您稍等我一下，我卡刷不了了，你找我玩吧。吴总，您给老爷投资的公司又破产了。又破产？原来他这么穷，二百也要找人借，我付吧。哦，不用不用，我自己来吧。夏东东。名牌大学的高材生，找了个男朋友，居然是个破产富二代，关你什么事啊？咦，你牙上是什么呀？不也太大了吧？哎，东东，你牙也太黄了吧？是不是没刷牙就出门了？他呀，天天喝奶茶，刷不刷牙都一个样。你替他说话，他现在是我的男朋友，当然帮我说话了，居然劈腿。你看看你那个样子，又不是打赌输了，谁会跟你在一起啊？你塞嘴臭呢，而且还眼瞎。这么多年了，把垃圾当宝贝一样。我是垃圾，那你找的破产富二代是什么呀？他怎么了？他哪哪都比你好，你根本比不上。你个土包子，阿豪可是穆氏集团的高管。穆氏的高管，你们俩不会连名字都没听过吧？下周我在穆氏酒店办酒会，来的全是名流，就当我做慈善。我倒要看看有什么妖魔鬼怪。你会帮我的。对吧？啊。嗯，不错。不错吧？该你了。我
怎么样？不错。东东，你牙也太黄了吧！小姐您好，怎么这么贵？你破产了，我就是个臭打工的，我们肯定买不起，我不要了。啊，我在这家店充过会员。先生，您是我们这里的超级 VIP，、哦、这些都是享受免费的。啊，谢谢。感觉缺点什么。多少钱啊？啊，就几百。我等酒会结束，我还给你。喂，他脖子上那个是云顶之星吧？那可是八百多万的钻石项链啊！没想到你这么虚荣，别以为租个礼服、戴个破珠子就可以变成天鹅了。你这项链是假的，这居然是假项链。谁说他的项链是假的？云顶之星八百多万，他买得起？宝宝，你还是太心软，这种人根本就不配在这儿，还是叫经理赶他们出去。你们恐怕没有权利赶我们。我们可是这儿的大客户，穆总都得给我们几分面子。别跟他们废话了，张经理，把这两个人赶出去。穆总，你怎么来了？是来视察我们这里的吗？过来看看，这居然是穆总。穆总，他不就是一个破产富二代吗？他怎么可能是穆总？放肆！这可是我们穆氏集团的穆总。你们利用穆氏的资源，非法获取我爸公司的资源，够你们吃几年免费？走走走走走走走走。所以你没有破产？不、哦、是。嗯，那这个还给你。我先走了。今年不带个儿媳妇儿就不用回来了。你要是不打这个电话呀，就有儿媳妇回来了。夏东东，别想了，那可是牧师的老板。我在等你。谢谢。相亲？你不是最讨厌相亲吗？对啊，社区组织的活动，免费大餐，不吃白不吃。穆总，公司陈经理的报账确实有问题。巨强，好的，穆总，早饭我让酒店现在给您送上来。不用，我自己下楼去。你没长眼睛吗？又是一个穷屌丝来蹭吃蹭喝的，真晦气。不好意思，我不是故意的。你别以为我不知道你在想什么。你不就是癞蛤蟆想吃天鹅肉？你也不看看自己的样子，一股穷酸样。哟。这不是我爱捡垃圾的老同学吗？怎么捡到这儿来了？别怕，都是来蹭吃的。我罩你。夏东东，听说你嫁不出去了，跑这儿来相亲了。对啊，我要求比较高，不像某些人喜欢在垃圾桶里面找男人。夏东东，这么多年没见，脾气还这么臭。说垃圾，垃圾知道了。我是垃圾，也不知道是谁吃的油头满面，倒头就睡，这嘴里跟个生化武器似的。哎。你今天不会又没刷牙出门了？你说谁呢？你才没刷牙呢！那是谁当年满嘴黑线，牙疼的半夜哭着打电话？有这个精力给别人吐槽，不如好好管理一下自己的形象。只有没有实力的人才会凸显自己别的实力。你在我面前谈实力，我可是穆氏集团的经理，我一年挣的钱。妹子，据我所知，穆氏的高管年薪没有高人。正好下周有个酒会，带你们见见世面。不过到时候可得穿正式点，不然会被保安赶出去的。好。哎呀，你干嘛答应他？带你去看场好戏。好戏。啊，还真敢来呀！租这身西装花了你们不少钱吧？衣服倒不贵，可能啊，也就跟你们这个酒会的价格差不多。<笑>吹牛也不打草稿，我这酒会可是花了一百万办的。你这西装值吗？哦，一百万。张特助，您怎么来了？真的假的？他是穆总。
。陈宇，这些年你利用职权谋取私利，贪了不少钱吧？哎，不是，穆总，是不是有什么误会啊？误会，这个酒会不就是证据吗？把资料交给集团总部，该还的钱一分都别少。是，有什么话留着跟律师说。换个地方。给你三千块钱，今天晚上跟我。没进去。嫌少是吧？那你要多少？三万。五万，能跟我走了吗？成交。走吧。穆总，你看我抢那么多，老夫人一定。哎，穆总。来啦。哎，东东来啦。打理一下，换个衣服。那个小李。先生，请跟我来。东东，这个流浪汉是谁呀、啊？哎呀，为了应付相亲的，我可不喜欢那些纨绔。你说我今天把人带回家，见我爸妈，怎么样？张总，你这个月都涨了两次房租了，再涨我真的交不起了。不交你就走啊！你私自加房租。老板知道吗？木，我觉得你不应该这么欺负一个女生。哦，我是跟她开个玩笑，房租还是按以前那样，我还给你免两个月，那就不打扰你们了，我先走了。你，哦，你不觉得对付这样的人就该态度强硬一些吗？我好像在哪儿见过你，可能在某个桥洞吧。<笑>那我先进去，你一会儿就进来，然后你少说话，看我眼色行事啊。好。他怎么在这儿？怎么这么没礼貌呢？东东，好久不见了，我想跟你重新在一起。像你这种自以为是又自恋的渣男，我跟你没有任何关系，以后也不会有。别给脸不要脸啊！我警告你，我给你最后一次机会，跟我在一起，否则我就想攻你们家所有的矛盾，让你们家。到时候你再来求我，可就没那么好说话了。你该走了，这里不欢迎你，赶紧离开。呃，穆总，你你怎么在这儿？您和他是？他是我女朋友。夏东东是你女朋友？那个东东？啊不不不，夏小姐，刚刚都是我的错，我不该这么说话，您别跟我一点精神。慢慢享用，我先走了。你是那个全市有一半房产的穆氏的穆总、啊？对不起，我不知道你是。不用对不起，我很高兴的。你要我送你什么？我不想让公司人知道我们关系，我要靠自己。你就在这儿，别跟着我。哎呀，这几个数据可以合并一下。来，我来教你。哎，对，就是这样。这个数据就到这儿，就是这样。姐姐，这是你的资料，谢谢你，不客气。哼、嗯，新来的实习生啊。嗯。为了欢迎你入职，今晚我请你吃顿饭，就在公立餐厅吧。不用了，我不想去。哼，你想好了，我可是你的主管呢，你确定要去什么？对呀、啊，我不想和你吃饭。哼<笑>，好啊，那我希望你缓不了这么久。不要。九九，晚上跟我吃饭吗？不要。好。九九，他明明就不怀好意，干嘛答应他？我只是个实习生，想转正的话，就根本没资格拒绝。你放心，公司里没人看。我不是这个，你陪我去云顶酒店看看吧。好。主管，我叫了代驾，我先回去了。九九啊，我订了酒店，今晚就跟我一起住吧。我得回去。九九啊，你实习期要结束了，来来来，我走这么久，你走开！哼，夏东东又是你，你明天不用来上班
，你被开除了。我看被开除的人应该是你吧？金水，穆穆总，您怎么来了？我不来，怎么看见你骚扰女员工？穆总，你误会了，我跟九九都是你情我愿的，不存在骚扰的事情，是吗？穆总，不信你看，我跟他每一条消息都是经过他同意的，我跟他暧昧，他也没有拒绝。我只看到你利用权力的不平等，让他不得不接受你的骚扰。要不是东东今天让我来看看，我还不知道我们公司有你这种败类。东东，东东就是跟我有矛盾，他故意说我性骚扰，我根本就没有做过这些事情。你的意思是，我女朋友诬陷你？你是说东东是你女朋友？从今天开始，你别开始。并且，凡穆氏集团旗下有。我们面对这种情况，一味的忍让，只会让这种人得寸进尺。即使他是你的上级，我们也有权利说不。文丽能找到工作，别给我安排了啊。哎，小姐姐，你好漂亮啊，气质也很好。来我们公司做模特吧。模特？哼，就平面模特，给公司产品拍宣传照，工资很高的哦。在哪呢？哦，我们公司就在上面，我带你去看看。我找到工作啦，集美集团，厉害吧？你听说过这个集美集团吗？哦，这个公司之前还想找您合作来着，后来我打听了一下，是个骗子公司，就帮您拒绝了。赶紧给我备车，小姐姐，久等啦。嗯，粉扑是公用的，有点脏了，要不拆个新的？哦，行，只要八百。粉扑还要收费啊？这个你买了还能拿回去继续用啊，而且真的很好用。行，哎，好嘞。哦，对了，这个假睫毛，蚕丝蛋白，特别软，现在打折只要一千八，给你拆个新的。呃、嗯，行吧。哎，好嘞。小姐姐，不知道你有没有听过这一款？哎，好嘞，爽快人啊！姐姐，你选的照片啊，我们都给你做成相册了，可以拿回去做纪念。谢谢啊，我的工资什么时候结啊？工资得照片宣发后再给你。啊、嗯，好吧，那我先走了。可以，但是这化妆品钱你得结一下，五万八。五万八？嗯。我们化妆品可都是用的新的，照片也都给你精修过，而且这是相册，也是用的公司最新款，里面还有三十几张照片，很划算的。不是，我来给你们拍宣传照，那这些化妆品不是应该你自己提供啊？这个还有这个，这些化妆品我都不要了，钱我也不会给的，我先走了。不给，那你休想走开这个。东东。你没事吧？他不让我走。今天你必须把钱给了。不给。老板，有人赖账。谁敢赖账？他们。敢赖账？穆总，您怎么来了？您来告诉我一声，我来接你啊。我来接我女朋友。哦，她是您女朋友。我就说这气质，看着不像一般人。嗯嗯嗯。像一般人，像冤大头。你这公司因为招聘骗了多少？没没有，这都是误会，误会，误，是不是误会？留着个律师警察。别呀、啊，穆总，穆总，放我一马，给我个机会，穆总，给我个机会吧。钱我已经付完了，每个人六百，发钱你了，记得给一下。六百？今天不是你过生日啊？是我的生日，但是我没说要请客啊。这账单上面写的一千八，是的。怎么一出六百块啊？哎，当然是我们三个人 A 了。他为什么不给啊？人家欣然可是穆总的女朋友，能跟你们吃饭就偷着乐吧，还想让人家付钱？穆总也是。夏东东，你不会连这么点钱都不想给吧？那你把礼物还给我。凭什么？那礼物是你送给我的，而且现在这饭你都吃了。我来接我女朋友。穆总，您来了，您是来接欣然的吧？欣然，我是来接东东的。嗯，你不是说你才是穆总的女朋友吗？好啊，你骗我！你之前还让我给你买包，请你吃饭。我
我什么时候说过我是木族的女朋友？是你非要请我吃饭，给我送东西。够了，你们自己的私事自己私下解决。孩子，我们明天不用来了。走吧。你还算是孩子的爸爸吗？你就丢下王小宝？我没想过，再次遇到初恋会是这样子。哎呀，别拦我了，我要走了。哎、你他居然变成了一个单亲。不走，董事会快开始了。查一下他现在住哪。凭什么你和嫂子出去玩，丢下我和小宝不顾啊？好的，李主管，我马上把方案改出来。多多，你怎么来了？怎么工作还带着孩子、啊？你住哪？我住那边。乖一点哦，我们一起玩这个，好不好？<笑>没想到能在这儿碰到你，谢谢啊。没事儿，我刚搬来隔壁，有什么事可以直接叫我。还是算了，就不麻烦你了。你一个人带孩子很辛苦吧？嗯，他爸爸把他丢下，我也不能不管啊。怎么啦？又肚肚不舒服啊？啊？嗯，你去那边玩吧，小祖宗啊！快去快去。嗯去跟他玩，去跟他玩，实在太感谢你了。如果没有你的话，我真不知道小宝该怎么办了。东东，以前我忙着事业没有顾及到你，但现在我想好好补偿你，你能再给我一个机会吗？嗯。你放心，小宝我也一定会当着自己的孩子对待。啊？小宝？小宝还我吧。不可能、嗯，小宝不会用你这样不负责任的父亲。小宝，小宝，你误、嗯、会了，这是我哥的孩子，他和我嫂子出去旅游，我帮忙带几天他们的孩子。孟总，为什么不告诉夫人这家公司是您的？他说他想靠自己，我也相信他的。你结婚了？公司不准员工结婚吗？也不是，但是公司有规定，三年内不能有小孩。这是你的工位。夏冬冬，九九，真倒霉！毕业以后还要跟你一个公司，你以为是想跟你一个公司啊？你准备的。祝你日子快乐。大家对这个项目还有什么想法？主管，我觉得海报的颜色应该更鲜艳一点，这样才能吸引眼球。我觉得海报的颜色应该更柔和和有质感一点，因为现在的人都更注重质感。鲜艳的颜色确实可以吸引目光，但是不会吸引顾客。你连目光都吸引不到，怎么吸引客户啊？啊，你们的想法都很不错。这样，这个项目呢，你们俩就一块做，到时候谁的想法更好，这个项目就归谁。散会。夏冬冬，等着，这个项目一定是我的。夏冬冬，你能不能不要在公司吃这种？你怀没有，这不是我的，你别想威胁我，我才懒得威胁你呢，我只是想拿下项目而已。我回来了，也不知道能不能拿下这个项目。我相信你一定可以的。我如果拿下这个项目，你要陪我去逛街哦。好久没逛街了，家里都花都哭了。花我已经给你买好了，你最喜欢的稀有色玫瑰搭配绣球花，是不是这样？就是这样搭配的，真好看。东东，你就用小九的方案去跟进这个项目。这个项目凭什么让他去啊？因为你被开除了。按照公司规定，三年内不允许怀孕。按照公司规定，你还得缴纳违约金。进公司三年内不让生小孩本来就不合理，凭什么还要赔违约金啊？哦，原来她怀孕的事你也知道了，知情不报你也得罚，然后给我走人。你，我看该走的是你吧。穆总，您怎么来了？穆总，我不来，怎么知道你要把我老婆开除了？您，您老婆？我我真不知道她是您夫人。难道普通人就应该被随意开除吗？我我我不是这个意思，不是这个意思。什么时候生孩子是他们的自由，他们既没有耽误工作，还为公司创造了价值。我们公司什么时候可以约束别人的自由了？是是是，您说的对，这样说的对，那确实是。这些年
，你滥用职权压榨员工，私自收取违约金，我已经通知公司法务了，你等着被传召吧。老板就是个冰块，我也不知道我,我为什么会喜欢这个。我好像看到老板，那你看上班的话是我们几个。我喜欢你，做我男朋友好吗？好。好累呀、啊。怎么了，东东？昨天晚上和朋友宿醉了，后断片了，到现在还有点痛呢。我给大家买了蜂蜜水和甜品，现在再上班吧。穆总好。穆总好。穆总好。东东，给个蜂蜜水。谢谢穆。你看到了吗？他刚刚对我笑，哎。我是你做错什么？知道为什么吗？啊？这谈恋爱了就是不一样哈，以前总是板着个脸，现在笑得多开心啊！原来他有女朋友了。健友团建啊，大家提前安排了手上的工作。豆豆，我给你买的水果。谢谢穆总，祝您和你女朋友百年好合，长长久久。啊？呃，穆总，恭喜恭喜恭喜。呃，那个水果一会儿给大家拿过来。谢谢穆总，谢谢穆总。我去接爷爷吧，你坐我车吧。不用了，穆总，我打了滴滴。我的车到了，穆总，快送你女朋友吧。他不就是我女朋友吗？这个月业绩不错，大家随便点。谢谢穆总。但是，我有个事儿想请大家帮忙。穆总，您说。我一直向我女朋友一个正式的告白。今天，我想大家帮我做个见证。穆总，我还有事儿，我先走了。哎，你走了，我怎么表白啊？我吗？东东，我喜欢你，能做我女朋友吗？嗯。从一个艺人有了一个爱人，不改的都第七版了，就说差点感觉，到底差什么感觉啊？喂，不行，我一定要问出来，还有什么感觉？蛋糕，没事，慢慢改，别人写的，吃口甜品就好了，没关系。继续开会。你是你开的吗？还这么大一出，七夕礼物啊，我的呢？啊，先吃饭吧。啊，我男朋友送了我好大一束玫瑰，那那七夕送你你能不能学学别人家男朋友？自己吃吧。哎哎，作为艺人，我一直都是主动的那一方，但是主动多了，我也会累。怎么了？你心情不好吗？最近天天加班，脸上老是油油的，还长了痘痘，痘印都留下了好多。我看到这个戒指啊，就想把它送给你。嗯、刚刚怎么不拿给我？外面人太多了，我太紧张了。我接个电话。喂，彤彤，分手了。怎么突然分手了？他拿我当备胎，就是个渣男，只会花言巧语，从来没有实际行动。你不知道我有多羡慕你和赵赵。你羡慕什么？羡慕他从来不主动，还是不哄我。赵赵哪有你说的那么差？他情绪稳定，你遇到问题他会首先想办法帮你解决。好了，我帮你改好了。他虽然不是说好听的，但关于你的事他都很认真。你们每一个节日、纪念日，他都会给你认真挑礼物，不会只是一束玫瑰花就把你打发。算了，今天七夕，我不打扰你过节了，拜拜。是小周的电话吗？嗯，你不是不喜欢我送你的玫瑰花吗？我很喜欢呀，其实我不喜欢你在人多的地方送。这是什么？哦，这个是卖便签，有十二件浪漫的小事，我们可以每个月做一件，还有十二张兑换券，上面的内容啊，随时可以找我兑换。它还有六张心愿卡，你有什么想要的呀、啊？写在上面，我帮你实现愿望。那我现在的心愿就是你帮我准备夜宵，然后陪我去干杯你。好。
。当爱人和恋人相爱，是不一样，爱人的方式不一样，但是我们会慢慢明白，慢慢感受彼此的爱。